sau tuần chúng ta được gặp nhau rồi để không làm mất thời gian của quý vị và chúng tôi sẽ giới thiệu những thành viên còn lại của biệt đội xã chị chết ngày hôm nay thể theo loại yêu cầu của btc chúng ta hãy làm cho những thành viên xuất hiện theo một trend mới của tiktok đó là đánh lòi ra đồng đội và bây giờ tôi sẽ đánh lòi đồng đội đầu tiên lôi ra đồng đội hết rồi biệt đội xã thì chết xin chào quý vị vẫn không đều vậy mình làm lại một lần nữa nha vậy là chúng ta phải là biệt đội với nhau rồi biệt đội xã thì chết xin chào quý vị khán giả lại một lần cuối cùng nè biệt đội xã thì chết xin chào quý vị khán giả tên của một ca sĩ à em biết rồi em biết rồi em biết em biết thì nói à. đi đen vâu đen vâu xin lỗi em đen vâu <cười> để vậy mà ngọc hoa đã đem về cho mình 10 điểm yeah. đen vâu coi ngay số này đen vâu sẽ giận em đó hoa à không ảnh sĩ để em nhìn tấm hình vậy mà em nhận ra được là hay <cười> tiếp tuyết nhi đông nhi đông nhi đông nhi đông nhi trời ơi con bé này ở nhà chắc mày coi cái nhà không hả mày không biết tên ca sĩ luôn á thì tình có ca sĩ tuyết nhi nha cái gì vậy trời tại sao thế thiên hồ ca sĩ thiên hồ em còn chưa kịp nhìn cơ để qua chơi mình đi qua đúng rồi không chơi mình đi qua không phải em không ngăn cản được cái trí thông minh của em nữa rồi thôi coi như là hình phạt ăn tranh của nó là giờ nó thắng rồi còn đâu nữa danh sách đen là mình luôn rồi còn đâu nữa quan trọng hai chục điểm sao ai lấy là thẳng luôn hai chục điểm nó tổng cộng nó năm chục điểm luôn đi rồi tiếp luôn cái gì trời cái gì vậy ơ Hồ Trên gì trời? Hồ Quang Hà Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà Hồ Ngọc Hà Tại sao bên kia là là Hà À Hà Mã Hứa Minh Đạt Hồ Ngọc Hà Là Hứa Minh Đạt 10 điểm thuộc về Hứa Minh Đạt Hứa Minh Đạt ở đầu cầu đó Là phải đi trước rồi Tụi tôi xong mấy cái tín hiệu lận Thôi đừng mà em 30 điểm rồi mà quá thiệt luôn á <cười> Em thiệt luôn á trời Thôi để xíu nữa chị ăn phụ bé xoài non miếng miếng chanh Rồi ghi nhận cái này Và ghi lại <cười> Ba đã ghi lại câu đó Hồ Quang Hiếu hả? Hồ Quang Hiếu Ủa em nói trước rồi đó Rồi bé qua nói trước luôn Nói trước Ê mọi người mình giả bộ nói trễ trễ cho xoài non thắng điểm được không? Cái này coi lại nha tôi nói tôi nói trước tôi nói nghe tiếng của qua nha Em còn chưa kịp nhìn hình cơ em còn chưa hiểu cái đó là gì Rồi chúng ta còn kết điểm rồi tổng kết vòng đầu tiên Ngọc Hoa 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 Bằng 40 Nước Minh Đạt 10 Xoài non và Quách Ngọc Tiên zero em không ăn vỏ nhá mình bỏ vô miệng mình nhắc một hai ba cùng nhau rồi mình đốt nha một hai hai ba vô đi em phải cắt cái vỏ mới dễ nhai cái vỏ nó cứng á quá lòng quá lòng quá lòng trên tay anh tuyên đâu có lòng đâu cái này là cái gì lòng nha tóc mình là chưa ôi lòng anh dài <cười> bây giờ quá mới là cực hình à ờ mất công ghê của anh thì nhỏ xíu à ờ của anh đạt mới to một hai ba anh giật sai chịu nó không ra đâu qua wow, này các bạn các bạn hãy nhìn thấy trời ơi ồ oh, nó rất là nhiều nha chỗ này nó trắng hiếu luôn rồi ồ không được phải đau mới chịu rồi đi chơi rồi thôi mọi người quay lại test này giùm tôi nha xài đâu em thấy cái nét cái nét diễn giả chân không em thỏa mãn chưa em muốn vậy đúng không 
<cười> anh là diễn nó cái nội tâm nó lắng lại cho phía trong đó ha nó đau đau bên trong đau nó lòn bên trong đó thôi rồi mình đã nói xong tại vì mọi người nói anh không có khả năng rap bây giờ anh nhờ một đắp bơ đâu đúng rồi em không có khả năng rap nhớ yeah, quá đơn giản mày thích trên tới đâu thì tao chiều mày tới đó ra đường nói trước nói sau coi trình đầu mày băng bó xong đó quá đã <cười> vậy là đáp rồi đó các bạn ơi các bạn biết tôi cầm điện thoại lên tôi nói chuyện với lại vợ tôi thì các bạn biết rồi đó nên thoải mái đi vợ tôi rất yêu và thì thương tôi phim này con có đầu tư vô nữa nên uh, xin mẹ 500 trăm uh, triệu uh, đầu tư vô được không trời đất ơi tiền không tao có năm trăm mày hả yên á yên á À, thân hình mày giờ này ngon lắm, ok rồi Vậy là nói chung là đồng ý đóng cả nóng với tao đúng không? Chơi được hả? Bạn tốt Nhưng mà cái chuyện này không biết nó có đồng ý hay không thôi Em phải tin tưởng vào đàn ông đi, những người phụ nữ à Không, em cũng tin là có thật Bốn nghệ sĩ sẽ thực hiện gọi điện thoại cho người thân của hành động John theo yêu cầu để thử phản ứng bất ngờ vượt qua thử thách nhận 200 điểm thua sẽ bị trừ 100 điểm Rồi bây giờ Dạ Chúng ta có bốn câu hỏi bí ẩn 1, 2, 3 và 4 Anh chỉ định luôn đi ai cũng được hả? Quách Ngọc Tiên đi cuối cuối hoài <cười> Ok Anh chỉ định là anh chỉ thẳng Rồi, rồi số 1 Số 1 luôn Gọi điện cho một người bạn rapper nổi tiếng thông báo muốn chuyển sang làm rapper nhờ bạn đó luyện cho rap wow wow anh gọi trên giấy chắc đi bạn em là ai thái vũ lắc bi em gọi lắc bi à, thái vũ rồi thái vũ người đó đồng ý là em mới thành công nha phải tập đồ luôn nha phải đồng ý tập nha đó là anh muốn em gọi cho hoàng rapper gọi hoàng rapper ừ, ừ, ừ. hoàng rapper thì hoàng rapper nhiệt tình hơn á gọi nha em bắt đầu alo alo hoàng hả trời em nghe tiên ơi sao rồi bữa giờ dịch chiếc thôi rồi gia đình Dạ, cũng gây lộn đều đều quá Nghe là cũng phải chín rồi À, gây lộn đều đều cũng phải xử mấy đứa nhỏ liên tục vậy hả? Ba đứa luôn Trước hết gọi thấy xàm xàm mình vui rồi đó <cười> Anh ổn không? Anh cũng uh, dần 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 dựa em mà Chị vui chứ sao giờ tình hình chung mà Hoàng anh hỏi cái Bây giờ mình rap nó có khó không Hoàng? Thôi nó giống như là hát là năng khiếu à Anh nghe anh Hải hay rap rồi đó Rap chuẩn bị trên tay em mới ra À đúng rồi Ý anh nói là do cái cảm âm của mình rồi do mình tập luyện rồi do năng khiếu nữa đúng không? Dạ chị cảm âm rồi cái dọc uh, cái phát âm của mình nữa anh có khả năng à, anh thí dụ anh 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 muốn tập tập được không ta tại sắp tới thì anh cũng chuẩn bị một cái bài bài rap cho cái sản phẩm của anh thì anh định hỏi em được em thí dụ như bây giờ anh cần á thì em có thể hướng dẫn cho anh những cái cơ bản nhất được không ngoài làm việc với anh nhiều á thì em nghe cái giọng nói của anh là biết cái ưu điểm của điểm nằm đâu nếu bây giờ cách đầu tiên á là anh rap theo rap lại những bài rap nào mà anh thấy cảm thấy anh tự tin nhất ừ. anh thích nhất không anh nhiều cái giọng việt nam của anh thì anh nên học với mấy người của mình rác kêu hoàng chỉ cho một khúc rác em thí dụ như bây giờ em em rác thử một cái câu hai câu gì đó anh anh nghe cái nhịp thử được không anh ồ đột xuất quá giờ không biết sao nên cái ngồi nhau á và thằng say ờ ừ, thằng say đúng rồi em với bơm với là bảo dạ dạ tại vì cái bài rác đó là em là sử dụng một cái đột cát là cái giọng gì giữa giữa với cái bên kia đó à. rồi em rác theo giọng việt nam À. Âm, 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 âm. bây giờ yêu cầu quách ngọc tiên rap ờ, anh, anh, anh thích cái kiểu giọng vậy đó thử em đọc một câu thử thôi mà dạ, điều đó. trong dân gian có hai điều là không giấu được cả chúng có hiểu đó cái, cái giọng em không cái, 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 trong nhân gian có hai điều cái gì hả? Trong dân gian là anh không giấu được cảm xúc khó hiểu 
để để nhắm cái lời là trong nhân gian có hai điều làm ta không giấu cái cảm xúc khó hiểu dạ đó thì đó là khó à. nói một à, cái khác à thôi nói, nói chung là em em đồng ý cái gì em em chơi em hỗ trợ mà anh về cái bạn đó khi nào anh cần anh ở đâu cái giúp mình đó nha rồi nhắn với hoàng ok rồi à nói chung vậy anh thành công rồi anh cảm ơn em thì như mọi người nói anh không có khả năng ráp bây giờ anh nhờ một đất đâu đúng rồi em không có khả năng ráp ai cũng biết có điều đó à, nhưng hoàng đồng ý muốn chuẩn anh rồi ok em bây giờ bây giờ mọi người muốn nghe quách ngọc tiên ráp thôi nè rồi em có cái bài đi cá tại sao em không ráp bài đó rồi thuộc không đó. thuộc không yeah. mày thích chơi tới đâu thì tao chiều mày tới đó ra đường ở trước có sao coi chừng đầu mày băng bó <cười> anh em tao đi tập nha để em đọc cái À, đoạn C hả? Rồi, ok. Ở phần thi này, Quách Ngọc Tiên đã được chọn số điểm. Dung dĩ. Con em nó khóc quá, em ẩm mới vô được không vậy? Bé bồng lưng. Vô vô đây con. Trời ơi, tí ghét quá à. Trời ơi. Cái chặt nán. Trời hả? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, nó đeo ba vậy luôn rồi. Rồi hồi sao thử thách? Trời cái Cái nào của con? Cái mẹ mẹ lấy con cái đó hả? Nè, cái này của con này Hồi nãy biết vậy là đưa thử thách cho Quách Ngọc Tuyên để thuyết phục con gái mình hát một bài hát Ôi, nó hát được đó nha Bà ơi, bà chứ Nè, con hát là bà Thôi mà bà, bà bài không không, con ra ngoài bà làm việc đó nha Ừ, bà làm việc đó nha Cứ ra ngoài chơi với ngoại nha Ừ, nặng, nặng, nặng Nè, bà, bà trả hết bổ của con nè Rồi Bây giờ tới ai nè Rồi tới anh đi nha, số 3 thực hiện phần thử thách do ba người cùng chơi bàn bạc để đặt thử thách cho em thi của chúng ta rồi ba người bàn bạc và đưa thử thách cho anh đi sao anh không gọi điện cho vợ bảo là anh phải ở qua đêm nay chờ anh sẽ nói anh đi luôn đi anh đi luôn đi ai cũng đều biết câu trả lời đó rồi anh đi luôn đi cũng được anh phải xếp phục sao cho chị dạ phải năn nỉ anh đi về xin chị dạ nhưng mà kiểu chị dạ kiểu vui vẻ đồng ý chứ không phải là kiểu anh đi luôn đi ờ, xin là khen cho anh thêm đứa con nữa được không Hổm lại đăng đòi luôn mà anh còn không đủ khả năng <cười> Thôi rồi, sau khi bàn bạc ba anh em tụi em quyết định bây giờ như thế này à, Anh Đạt sẽ gọi điện thoại về cho bé bé dạ Anh Đạt sẽ nói là sắp tới anh Trung Lùng chuẩn bị làm một cái phim điện ảnh ra trong dịp đó này Nhưng mà cái à, cái dây này anh Đạt đóng chính Nhưng mà anh Đạt phải phải bỏ ra 500 triệu hùng để đầu tư chung với anh Trung Lùng cái dự án này Tại dự án cũng đang thiếu tiền Này khó lắm á Bé dạ đồng ý không? không? làm Nói chung thì cuộc gọi này tôi sẽ kết thúc trong vòng 3 phút <cười> Bị chửi nè Em thấy cười thỏa mãn lắm Em nghĩ là chắc tin được Thôi khoan xí Rồi hết muốn xin luôn Bây giờ anh có thay đổi câu hỏi này Anh sẽ gọi cho mẹ anh Và dạ, anh uh xin mẹ anh được hay không mẹ 500 trăm ngàn để đầu tư nếu mẹ anh đồng ý năm trăm triệu năm trăm triệu à năm trăm triệu mẹ anh đồng ý là anh thắng rồi ok ok alo 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 mẹ hả ừ. ăn làm gì vậy dạ. ăn uống gì chưa ta Lâu. rồi hả gì? có chuyện hỏi nè món gì thương mẹ quá <cười> trời, <cười> ơi. trời ơi vậy nè biết sao không tại à, sắp dạ. tết á là có làm một cái phim uh, cho anh trung lùng mà 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 nói gì nè là nó nó tại vì phim này á thì uh, ngay đùng ngay ngay dịch đồ á nó cũng mà uh, um, uh, căng thẳng nó vụ kinh tế mà mấy này thì nói với dạ nghe thì cũng ngại tại vì phim này con có đầu tư vô nữa nên uh, um, xin mẹ 500 uh, triệu á đầu tư vô được không Tiền đâu tao có 500 500 triệu Trời đâu có gì à, nữa mà, Nhưng mà tiền mà mày có Thì mượn thôi Rồi Xong việc Tết là, là thu lại là Trả lại thôi đi, à, Thì mượn thì mượn thôi Chứ còn có Bình thường cái gì Thì để tao mượn mà Nói gì ai tao mượn ừ. Rồi 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 Ok bởi vậy Chỉ có mẹ tuyệt vời nhất mà thôi Rồi làm những cái chuyện vậy trời ơi không có đâu có làm chuyện vậy đâu đang ở nhà thực hiện một thử thách online của một chương trình đó là gọi điện thoại cho mẹ mình 
À. Rồi, vậy là phần thi này con chiến thắng Cảm ơn mẹ nhiều Đây chỉ là một thử thách của con thôi à, dễ vậy à. Mẹ tuyệt vời nhất Rồi, cảm ơn bà Trí Hưng nhiều Bye bye, giữ gìn sức khỏe Nói, nói, nói bác cho em gửi lời chúc sức khỏe nha Chọn số điểm Và bây giờ hai người còn lại Ai sẽ là người đầu tiên Họ bé qua đi nè Bé qua lanh lẹ Bé qua chọn đi Em số 2 gọi điện trời đất ơi cho bạn thân ngọc phước ngọc phước đưa ra lời mời hợp tác cùng đóng chung phim có cảnh nóng sau mùa dịch <cười> trời ơi em mà đóng cảnh nóng là như con heo trôi nước em đóng chung với ngọc phước ngọc phước trời. có tình hùng á có cảnh nóng em làm sao thuyết phục được em với lại ngọc phước đóng cảnh nóng ok à, à rồi không tại cái bạn yếu á à là vậy nè có cái này gọi điện thoại thường á nhưng mà không có tiền gọi được á ai giàu á thì người đó gọi ủa nó gọi liền lại được <cười> anh ơi nó chơi em nghèo nó để nó gọi đi được chơi được hả bạn tốt alo chị ạ à, nghe chưa ạ à? à là vậy nè anh 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 lập với anh tú mới hỏi tao là uh, chắc khoảng qua năm sau thôi hỏi trước thôi nha là có bộ phim điện ảnh uh, cũng giống như pháp sư mù á phần 1 là trừ yêu trừ quỷ đúng không bây giờ phần 2 là về cũng trừ yêu trừ quỷ mà tao với mày là hai con quỷ sao mà lúc trừ phép này nọ nha là cái tụi mình bị quằn quại quằn quại quằn quại cái mình biến hình ra con thanh xà bạch xà tiếp xong tụi mình phải đi biến rũ kiểu như là mình 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 bị mình bị sai khiến á hiểu không cái mình phải đi mình đi mình quyến rũ uh, một cái hàng kia để mình ăn nhưng mà đóng cảnh nóng mày ơi đóng cảnh nóng mày ơi sao tao hiu hiu ừ, hỏi kỹ chính xác coi là coi là nó nó sao nó là cảnh nóng anh lập nó sao tại vì nó nó bị lồ lộ ra chút xíu hiểu không là tụi mình đang quyến rũ cái, cái cái thằng con trai đó Ừ là tụi mình phải lột đồ á là lột đồ luôn á Em thấy chắc không có kiểu không có đến nỗi nào Là Đấy sao? Không? Ý là cái thân hình của tao mày không đến nỗi nào Không, tao thì bình thường Nhưng mà <cười> <cười> em biết rồi nhưng mà phải coi trên bảng của cái đẻ Ừ nói chứ hả, thân hình mày giờ này ngon lắm, ok rồi Vậy là nói chung là đồng ý đóng cảnh nóng với tao đúng không? Ừ <cười> nói cho phước biết luôn đi chứ để phước không biết đó ô ta nè cái này là thử thách thôi chứ anh lập nào dám đưa cho tao với mày đóng cảnh không mày từ từng có đại diện hình ở đâu có anh đạt có anh tiên đây là một cái thử thách online hết chưa nói chung là ở phần này quá ngọt ngào với những diễn viên trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết không gì khó khăn hết họ sẵn sàng hy sinh về nghệ thuật nên cái thử thách này hoa cũng đã lấy trọn điểm của btc nhân vật mới nhân vật uh, nãy giờ rụt rè nhất và bây giờ là đến lúc em tỏa sáng rồi đó xài non gọi điện cho miss thi linh ngọc đàm chia sẻ mới cãi nhau với chồng rồi bỏ nhà ra đi xin qua nhà miss thi ở dài hôm ăn à À, để em gọi là chị Thi Alo chị Thi ạ à? Alo Em bảo à, mày Cái gì sao mày nói chuyện nó có đứt đứt vậy Bên em mạng hơi yếu Bảo này em vừa mới đập điện thoại rồi Em vừa mới đập điện thoại rồi Thì em với Hiếu mới cãi nhau Ừ thì bây giờ hả Bây giờ em với Hiếu giận nhau quá Bây giờ em bỏ qua nhà chị Linh với chị ở được vài hôm được không Qua đây qua đây đây Qua đây luôn á Ở với chị nè Ok nhưng mà bao anh bao nuôi bao nhiêu ngày đây? Không cái được không phải. Ờ ok. Rồi ok. Cãi nhau mà sao mà vui vẻ được. Rồi nói nói ra đi đi. Em đang làm chương trình nhưng mọi người đưa ra thử thách. Rồi, ok nói... thôi tí nữa gọi nha nói có anh hứa mình đạt ở đây nữa ok một tách mày luôn rồi ok ok <cười> trời ơi đúng là tình chị em lúc nào cũng kháng khích với nhau họ sẵn sàng chia sẻ nhau á tụi em thân đến mức mà kiểu cái gì cũng sao cũng được á thử thách này của chương trình đưa ra quá dễ dàng với lại em đúng không thôi tổng kết số điểm đi nè ở phần này ngọc hoa 240 điểm hứa mình đạt 210 
Phan Nón 200, Quách Ngọc Tuyên 200 Và vẫn chưa hết Và còn phần đặc biệt này, phần này mới khó nha Mỗi nghệ sĩ có tối đa 2 phút kể chuyện Kể về một lần bị chồng hoặc vợ mắng, hiểu lầm Mà bản thân mình cảm thấy quan ức Bây giờ chúng ta sẽ có một phút để suy ngẫm là mình sẽ kể một câu chuyện giả hay thật Chúng ta đều có một cái bí mật ở trong đây rồi không ai biết ai là thật hay giả chỉ có BTC biết và làm chứng thôi ai là người sẽ kể câu chuyện đầu tiên Quách Ngọc Tuyền xin chúc mừng ba người chơi hãy nhận cho thật kỹ hãy nhận thật kỹ cái biểu cảm của Tuyền khi Tuyền kể câu chuyện này nha à, rồi bây giờ Tuyền xin phép kể câu chuyện về Tuyền và bé Hân bé Hân là bà xã của Tuyền à, cách đây thì lúc đó cũng vài tháng là lúc đó là cái công việc của tuyên lúc đó phải tập trung để lo cho cái dự án cá tiền chuyện là phải họp với anh em ekip họp ngày họp đêm họp liên tục à, vừa làm cái dự án cá vừa làm cái dự án web drama đó bởi vậy tiên hết họp ekip này phải họp ekip khác nguyên một thời gian dài gần một tháng trời cứ họp vậy hoài tuyên không biết là bé hân có thắc mắc hay là có có cái gì khúc mắc trong lòng là nghĩ là tuyên đi chơi hay tuyên làm cái gì bậy bạ ở ngoài không thì tuyên không biết cùng một bữa đó thì vẫn là tiếp tục họp ekip ở bên quận 11 á à, ngồi quán cà phê để họp thì họ là bữa đó tôi không hiểu sao bé hân cứ gọi điện thoại hỏi liên tục hỏi ở à, à, anh đang làm gì vậy thì anh à, mới nói là mới họp ekip xong đang ngồi ăn cơm trưa với mọi người ăn xong rồi vô họp tiếp nữa thì cái bẵng đi tầm có tiếng tiếng mấy sao với bé hân lại tiếp tục hỏi anh đang ở đâu vậy anh đang làm gì vậy người tiên lại bị bất ngờ tại thường bữa những lúc trước đi họp á thì lâu lâu tiên là người chủ động tiên gọi về nhà tiên hỏi thăm à vợ với con ăn gì chưa làm sao làm sao rồi tự nhiên lần này cái bé hân cứ hỏi liên tục liên tục là nghĩ là bé hân đang có cái gì khó chịu trong người nghĩ là mình đi bậy bạ làm sao thì không biết bạn còn ba mươi giây nói vậy rồi sợ bị cảm giác điều tra bé hân cứ hỏi liên tục mà làm cho cảm giác mình vừa họp mà mình vừa phải nói cái đó cho vợ tin không bị bực bội khó chịu mà nữa rồi cuối cùng không biết bé hân gọi cho một người đông trong đó hỏi thăm đang ở đâu không biết điều tra bằng cách nào đó thì mới biết chính xác là mình đang ở đó thì làm cho cảm giác cái nội quan ức là vợ chồng thiếu niềm tin nhau là tại vì nói mà vợ em không tin thế tôi thiết nghĩ đây là một câu chuyện thật không cái mà anh gian phụ em đang diễn á anh đang nghĩ đây là một câu chuyện thật em phải tin tưởng vào đàn ông đi những người phụ nữ à ừ. tại vì đã có con với nhau rồi thì em nghĩ lòng tin cái gì đúng ta chứ đâu phải những cái nhỏ nhặt gì mà không tin đâu em nghĩ là anh đang diễn không em cũng tin là có thật dạ quách ngọc tiên đáp án Ừ. Đó là câu chuyện thật Rồi bây giờ sẽ nói lý do vì sao Vì sao tôi biết đó là chuyện thật không Anh làm chứng lúc đó là anh có hợp trong cuộc đó Ôi gì là anh biết rồi Không phải Không phải là đó là Để, để có phải thời gian đó là tôi nghe điện thoại rất là nhiều Tại vì em cũng là một người làm vợ đi thì Em nói chẳng Em nói về chẳng khác mà tối qua không phải là người làm vợ à, Không nhưng mà Em đang nói theo cương vị cảm nhận của em thôi <cười> Chỉ em để em cảm thấy nó rất là thật <cười> tại em nghĩ chị không không mà ghen mấy cái nhỏ nhặt vậy chắc là anh anh đi lố giờ quá mất gì à chị mới vậy thôi chứ em nghĩ anh lên giao tại lần trước đó anh đi liên tục à, quách ngọc tiên được 100 điểm phải nó được 100 điểm thứ anh đạt được 100 điểm còn bé qua bị trừ 100 điểm Ngọc Hoa Và bây giờ chúng ta hãy đến với câu chuyện của Ngọc Hoa à, 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 Câu chuyện của em là hôm bữa đi qua nhà bạn chơi Thì năm người xong cái đang chơi Thì à, nghĩ là có ai đó khơi màu lên cái vụ mà ăn đồ ăn Sau đó thì tụi em đưa cái điện thoại cho nhau đặt đồ ăn Thì tụi đưa tới à, ông xã em Thì ông xã em bấm hơi chậm tại ông sẽ em hay kỹ á kiểu như ăn menu gì là phải coi dữ lắm chứ không phải coi lẹ làng như tụi mình hay kêu ừ món này ăn đạn này đại cái à, tụi em chọc là à, tới đưa tới đưa đưa tới thắng là nó chậm lắm cứ nghĩ là giỡn thôi xong cái về nhà cái ảnh đi mìm với em xong cái ảnh nói là à, à, làm vợ mà không binh thì thôi mà còn à, hùa theo vậy 
xong cái em thấy tức em nói là ủa chị đâu có nghĩ gì đâu thì thường, thường giỡn vậy thôi mà anh đá nghe câu chuyện của em mà anh tức giùm em quan ức quá mà em đang nhớ tôi có phải vậy không ok à em đang nghĩ đó, ra đó. hay là đang nhớ đang nhớ anh này đang nhớ không cái sao cái em giận nhau hai đứa em giận nhau rồi cái uh, em đòi bỏ nhà đi ok em em ức quá em đòi bỏ nhà đi Ủa rồi cái quan ức là chỗ nào vậy? Để anh biết anh khóc chứ mày Thì quan ức là à, Ý em là em không có phải là cái người khơi màu lên Ồ oh, ok em là người khơi à. màu. Nhưng mà em em có hùa theo em gẹo chồng em thiệt mà Có là đâu quan ức Nghe em nghĩ là giả Bé này Thiệt đó <cười> Theo anh nghĩ Câu chuyện đầy xúc tích như thế này <cười> Đó là một câu chuyện thật Đó mọi người ơi em không tin đó qua ừ. trong câu chuyện này trong cái kể nó qua có một cái liếc liếc lên như vậy để tưởng tượng tiếp câu chuyện nó sẽ như thế nào thế nào thế nào nữa nó hơi dốc bây giờ chúng ta hãy chốt đáp án đi Thế mọi người ơi mọi người không hiểu hoa gì hết những cái cú giận của hoa nó kỳ lạ lắm mọi người không hiểu hoa đối với một người lúc nào con cười như vậy như vậy là oan ức rồi đó Hoan ức thiệt, hoan ức rồi đó Nhưng mà em đã lừa được hai người Trời ơi, còn đi tâm lý lắm á nha bạn ơi Mời chồng quay Đây là câu chuyện xảy ra khá lâu rồi à, Câu chuyện xoay quanh về sự ghen tu Lúc đó thì bé dạ à, vừa mới xin xong bé bánh mì Và anh thì đi làm suốt đôi khi uh, có về trễ uh, và về khuya thì bé dạ cũng hay gọi điện thoại thì tới một ngày tối hôm đó bé dạ gọi điện thoại cho anh quá chừng mà không gọi được và tới uh, sáng hôm sau anh mới về nhà đó bé dạ mới hỏi là hôm qua anh đi đâu anh mới nói là anh đi nhậu với mấy ông anh xỉn quá rồi không có về được bé dạ hỏi vậy điện thoại anh làm gì vậy điện thoại đó anh xỉn quá anh không có sạc pin được đó bé dạ nghỉ anh đêm đó là đi chơi với một người con gái khác Rồi dạ, điện thoại anh đâu? Là chụp cái điện thoại của anh Và đập xuống đất Tép Trời ơi Lúc đó anh nhớ, cái đó là điện thoại Nokia Vừa mới ra đó là N71 Lúc đó là anh không giải thích nữa Khi mà điều tra biết được là thật sự là tối hôm đó Anh có đi nhậu với lại mấy ông anh Và ngủ lại nhà người ta đó là sự thật Đó là mình ghen tuông bừa bãi Anh quyết định là cuối cùng Mua cho anh một cái điện thoại N72 Ủa? Đó là anh lời chứ anh tức chỗ nào? Thì cái sự quan ức của anh cuối cùng được giải đáp là được đền cái điện thoại mới Em nghĩ là thật Ừ, chị cũng nghĩ thật Tại chị dạ chị dữ lắm Cũng hợp lý Còn chuyện này tôi không biết là Cái chuyện mà dạ dạ <cười> Thường thường anh em mình hay nhậu xỉn vô hay tâm sự lắm rồi ta Tại vì em không có tin ý Em không có tin ý những cái chuyện mà anh đổi điện thoại em đâu biết được cái chuyện bé dạ hiểu lầm anh là chuyện này em biết nhiều rồi lúc anh về bên ba mẹ anh ngủ cũng bị hiểu lầm và anh nhậu với tụi em anh cũng đã từng bị hiểu lầm rồi mà đúng không nhưng mà câu chuyện anh kể cho mọi người nghe là thật hay giả thật theo em chỉ thật thôi sao giờ không em nghĩ là giả tại vì em nghĩ là chị dạ sẽ không bao giờ đập điện thoại nói chung là À, em nghĩ là chị dạ sẽ không có cái tính mà sẽ đập điện thoại đâu Nếu mà tức đến mức mà kiểu như sẽ đuổi đi hay là như thế nào thôi chứ không đập đồ đâu Em cũng nghĩ là dạ Không những đập điện thoại mà đập đạt nát mát luôn á Đây là chương trình xã chị chết Chứ không phải là hạ à, nhục nhau Đó chứ Em chấp nhận luôn Dạ đi, dạ đi, em nghĩ chị dạ không vậy đâu Trời ơi, thật đó. đó là câu chuyện thật yeah. Sau, sau câu chuyện của em thì anh cảm nhận được cái người đàn ông rất kể là một chuyện thật Thì bây giờ sau câu chuyện của anh kể em cũng cảm nhận được cái điều đó Mình thấy được câu an ức Đúng rồi Đúng không? Ôi, ơi, tụi anh oan anh hiểu quá mà. Và ở phần thi này, Thú Bình Đạt được 200 điểm Quách Ngọc Tuyên được 100 điểm Và hai người phụ nữ um, bị trừ mỗi người 100 điểm Người con gái phải non ba người là thật rồi đó không thì... còn em thật nữa Câu chuyện là uh, lúc mà hồi mới quen nhau thì 
lúc đấy là chưa có quyết định cưới thì chồng em lại lúc đấy có một người bạn của chồng em nhắn tin cho chồng em bảo là chồng ơi em bút bia vợ anh mà vợ anh lấy giá cao quá thì anh kêu vợ anh đến tiền cho em được không cái chồng em bảo ok thì mà đấy cũng bảo là ok chồng yêu xong rồi em rất là kiểu khó chịu em nói chồng em thì chồng em lại chắc ngược ở em là tại sao em lại đi nói chồng em như vậy kiểu chồng em không trả lời gì cả xong thì kiểu à, em càng ngày càng mất lòng tin với chồng em đi thì anh mới nói là anh làm cái gì mà em không tin anh và lúc đấy là hai người thật sự như kiểu là đổ vỡ luôn và kiểu như là sắp không còn quen nhau nữa hiếu mới cho em hai lựa chọn là bây giờ tiếp tục ở lại tin tưởng nhau hay là uh, không còn lòng tin với nhau để chia tay đấy thì À, em chọn tiếp tục uh, tiếp tục quen tiếp và luôn giữ lòng tin với chồng em thì không biết là mọi người nghe câu chuyện em thì mọi người nghĩ là thật hay là giả. Ở cuối cùng là cái kẹo anh rất là hiếu không nghĩ cho cái cảm giác của em là kiểu cái bạn hiếu không rõ ràng với lại cái chị đó mà lại kiểu là uh, ok để anh báo chị đó còn kêu chồng chồng nữa chồng em thì không thích giải thích đúng không? Dạ dạ đúng rồi thì chồng em mới bảo em là tại sao em lại không tin anh trong khi đây anh chẳng nói gì cả. Rồi cuối cùng mối quan hệ của chồng em với là chị đó là gì? Dạ chị làm bạn bè thôi nhưng mà vấn đề là kiểu uh, hay hồi đấy là cũng không biết là có nói gì với nhau không tại vì chồng em thì đó giờ là nổi tiếng uh, hay đi khắp Sài Gòn. <cười> à, rồi chồng em đang ở chung nhà em mà em có thể nào giải dối chồng em được? Em đang kể em câu chuyện thật. Theo em em thấy cái biểu cảm của bạn này kể cũng rất là thật Em cũng em cũng nghĩ thật Dạ thật là ai tức chết luôn <cười> Wow Các bạn à Sau cái phần kể chuyện này Thì à, mình có đúc kết cho được bài học cho riêng mình Đó là ta gần gũi gia đình hơn à, Tiếp xúc với những người thân nhiều hơn Và chúng ta kể những câu chuyện về tình yêu, về tình cảm Đó là câu chuyện thật không? không hiểu sự giả dối và đùa giỡn đây hết theo em á là do cái chủ đề cái chủ đề này nó nói về cái tình cảm cái cảm xúc của gia đình với nhau thì đúng không có nói rồi khoảng thời gian này là mình ở mình cần ngủ gia đình hơn thì em nghĩ cái mình uh, kể thật chính cái hoàn cảnh của mình thế nào thì mình kể ra nó sẽ ok hơn và bây giờ uh, chúng ta sẽ nhận được kết quả từ btc kết quả tổng số điểm ngày hôm nay ai sẽ là người chiến thắng tôi lại phải tự tuyên dương tôi nữa rồi ủa sao các bạn không vui vậy vỗ tay mừng cho mình chứ ông ba anh em mình đâu có đâu chui người chơi tại chỗ đó người ta tự chiến thắng luôn là chuyện bình thường đúng không qua tôi sẽ ra hình phạt cho các bạn các bạn là người thua phải có hình phạt rõ trên google tên bài hát mình yêu thích và hát nửa bài youtube của chị chị sẽ hát luôn là nỗi đau vô bờ khi câu chuyện mình kết thúc quá bất ngờ Anh mà Nếu kéo phút giây này Nếu kéo phút giây này Ê bé qua im lặng đây ta hát Tìm đã đã tăng gì nên mình đành buông tay Hà đau đắm gấp trăm lần Rồi Anh ơi anh ở lại Ở lại với em đi